हाय स्टूडेंट्स अपल सेवन च जनरल साइंस चैप्टर नंबर वन दिन इज द लिविंग वर्ल्ड एडप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन ही आप चैप्टर चालू है सो ते अपन आतापर्यंत एडप्टेशन क्या एडप्टेशन इन प्लांट्स मैं प्लांट्स मध्य एडप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स ज्यादा पानी ज्यादा वनस्पति ज्यादा वर या पानी खाली ज्यादा वनस्पति अनुकूलन कशा पद्धति होते आधी पाए एडप्टेशन इन डेज प्लांट्स वालवंट वनस्पति कस अनुकूलन होता जस कि कैक्टेस एक्जाम्पल फॉर कैक्टेस होता एडप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नो बेरी जस कि हिम प्रदेश जिसे बर्फ पड़ता तथल वनस्पति कस अनुकूलन होता जस्ट एक्जाम्पल फॉर जस कि देवदार पाइन कॉन्फ्रेस आधी पाए आप एडप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रिजन्स जंगल ज्यादा वनस्पति जंगल वन ज्यादा वनस्पति अनुकूलन कशा पद्धति होते अपने लेक्चर्स मध्य शिकलो आके सो टूडे वी आर लर्न फ्रॉम टू देज नंबर थ्री द टॉपिक नेम इज एडप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स तुम्हारे जो पुस्तक पुस्तका पेज नंबर थ्री तुम्हारा का मतलब आपका जो टॉपिक तो है एडप्टेशन टॉपिक एडप्टेशन इन ग्रासलैंड इन ग्रासलैंड प्लांट्स संबंधित गौता प्रदेश ज्यादा वनस्पति अनुकूलन कशा पद्धति ने होता वनस्पति वनस्पति चलो है ना अपना डाइवर्स टाइप्स ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलैंड्स आता ग्रासलैंड जो गवता प्रदेश गवत जी है जस की बुशेस जी जमीनी लगत जी झुड़पा छोटी झुड़प अ क्या गवता से जी विविध प्रकार अनेक प्रकार जे है तो गवता प्रदेश मध्य आता फाइब्रस फूड्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेन्ट सॉइल एरोशन आता हे जे गवत जे जी मु जे कश्मीर तंतुमय जस कि बटाटे फॉर एक्जाम्पल पानर चाहो जी गवता की जी मुझे कश्मीर तंतुमय कस जमीनी एकदम पक्क तिथ स्वतः स्थान के पक्क जटिल पद्धति ने जमीन मध्य रोवले सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन मीन्स का इरोजन मीन्स धूप जो भाग जस की सॉइल इरोजन मीन्स का जस कि जमीनी की धूप जमीनी की सॉइल इरोजन मीन्स जमीनी की धूप जमीनी की धूप सुधा हो कशा पद्धति ने जर का जिथे भरपूर प्रमाण गवत तिथली माती उगड़ी पड़ते का नहीं पाउस जर आना तो माती वहन पा नहीं माती वाद जा माती उड़ू सुधा जा नहीं अशा दोन पद्धति ने गवता का फायदा होता सॉइल एरोशन के बाबी जमीन से धूप बनता ओके सो नेक्स्ट लाइन ग्रासेस इन द इक्वेशन इक्वेटेरियल रिजन्स आर व्री टॉप एनिमल्स लाइक टाइगर एलिफंट्स एंड डिर कैन रिमेन हिडन इन दीज ग्रासेस ये जी ग्रास गवत जे विषुवृत्ति जो प्रदेश इक्वेटोरियल रिजन का विषुवृत्ति अक्षवृत्ति विषुवृत्ति अपने गुगल मध्य तुम्हें शिकला तो विषुवृत्ति प्रदेश मध्य गवत जे ती खूब मोटे प्रमाण अपने हाइट इतक अपने हाइट पेक्षा ही मोट तिथे गवत आती हाइट जी आती ती खूब मोटी आती तीस गवता से ओके तिथे को जस कि वहांतर हत्ती हरी हे जे प्राणी आता तिथे लपने सा जागा खूब चांगली का सर्वटाइड एक्टिविटीज तिथे होता 
आपण डिस्कवरी चॅनलमध्ये पाहिलं असेल गावचा प्रदेश जे असतात तिथं मस्त पैकी त्यांचं निवास हॅबिटेट वगैरे खाणं पिणे राहणं सर्व त्यांचं काही तिथेच असतं ते गावचा प्रदेशांमध्ये आणि त्यांना ती जाग आवडते देखील हवेवर ग्रासेस इन कोल्ड रिजन्स आर व्हेरी शॉर्ट आता हे जे गवता प्रदेश जे असतात त्याच्यामध्ये जे गवत जे असतं शक्यतो वाढणारे जे गवत असतं ते कसं आहे जास्त करून खुजे असतं म्हणजे त्याची जी हाईट जी असते कमी असते पण वाक्स जे असतात विषुवृत्त तिथे कसं आहे गवताची हाईट जास्त मोठी असल्यामुळे त्यांना राहण्यासाठी सोपं जातं लपण्यासाठी अॅनिमल्स लाईक द रॅबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस ग्रासेस आता प्राणी जे असतात आता प्राण्यांमध्ये जसे की ससे वगैरे आहेत ओके सस्यांना पण तिथे ससे पण तिथं आढळत असतात म्हणजे ससे पण तिथं सापडतात आता हे ससे जे गवता प्रदेशांमध्ये जास्त आढळतात का कारण तिथं लपण्यासाठी आणि खाण्यासाठी त्यांना बरंच काही असतं म्हणून वास्ट मेडॉज आर फाउंड इन हिल एरियाज ॲज वेल ॲज प्लेस जसे की आता वास्ट मेडॉज मेडॉज म्हणजे काय जसं की आपले जे काही खूप मोठ्या प्रमाणात जे काही पूर्ण आहे मेडॉज म्हणजे काय पूर्ण आहे पुरण म्हणजे काय जनावरांना चालण्यासाठी जे गवता प्रदेश असतात सेपरेट जे राखी गाईमध्ये असतात ते त्यांना काय म्हणतात पुरण ते भरपूर प्रमाणामध्ये गवत असतात तर मग ते आता जे असतात ते कुठे असतात मग तर डोंगर उतारावर किंवा पठारी किंवा मैदानी प्रदेशामध्ये ही पुरण आपल्याला आढळतात वाश मेडोज म्हणजे काय जसं की मोठ्या प्रमाणात पुरणे मेडोज म्हणजे काय पुरण जनावरांना चालण्यासाठी जे काही सेपरेट गवताचे जे काही राखीव सेक्शन जे असतात त्यालाच पुरण असं म्हटलं जातं तिथं भरपूर प्रमाणात जनावरांना मग गवत मिळत असतं खाण्यासाठी ओके सो नेक्स्ट पॅराग्राफ पहा ऑब्झर्व अँड डिस्कस ते पाहतात लहान मुलांनी काही तर तिथे भिंग पकडलेली आहे म्हणजे तिथे तुम्हाला ऑब्झर्व करायचं निरीक्षण करायचं आणि तिथं तुम्हाला डिस्कशन सुद्धा करायचं आहे ऑब्झर्व अँड नोट डाऊन द ऍडॅप्टेशन इन द पार्ट ऑफ प्लांट्स लाईक पोटॅटो ग्राउंडनट यॅन वॉटर हॅसिंग ॲलो ॲकेसियन कॅरट ओनियन बीट बिटर गोड ग्रेप वाईन एसेट्रा अँड अदर प्लांट्स इन युअर सरा आता तुम्हाला काही वनस्पतींची नावं सांगितली जसं काय जसं की त्यामध्ये त्यांनी नाव दिले बटाटा पोटॅटो मीन्स बटाटा ग्राउंड मीन्स भुळमुळ यॅन म्हणजे काय तर या म्हणजे जसं की सुरण म्हटलं जातं त्याला मराठीमध्ये वाटर हायसिंग म्हणजे जलपर्णी ॲलो म्हणजे ॲलोवेरा आपली कोरपड त्यानंतर ॲकेसिया म्हणजे काय तर बाबू कॅरेक्ट आहे गाजर बीट आपण म्हणू शकतो तिथे सर कॅर गाजरच येणार होते ओनियन कांदा बीट आपण जे रेड कलरच असतं ना ते आपल्या शहरासाठी खूप चांगलं असतं जीवा सर्वांसाठी ते त्यानंतर बिटर गोड म्हणजे काय कागदे ग्रे पॉईंट द्राक्षांचा वेळ हे जे असणार आहे तर ते आपल्या आजूबाजूंची त्याच्यातील जे काही वनस्पती असणार आहे तर त्यांच्या अवयवांमध्ये कसे ते बदल होतात म्हणजे ज्यावेळेस त्या वनस्पती वाढायला लागतात वनस्पती असतील वेळी असतील त्यांच्यामध्ये काय काय चेंजेस होतात सुरुवातीला ते कसे असतात नंतर कसे होतात हे तुम्हाला ऑब्झर्व करायचं आहे आणि ते लिहायचं सुद्धा आहे ओके आता यापैकी जे काही तुम्हाला सापडेल किंवा असेल आजूबाजूला ते तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता किंवा इतर वनस्पती जर असेल त्यांचंही तुम्ही ऑब्झर्वेशन करू शकता आता ह्या पॅसेजमध्ये कसं पाहिजे तर हार्डवर्क भरपूर होते ते काय आपण काही एवढं लिहून देऊ शकत नाही आहे तसं मी तुम्हाला वर्ड वाईज मिनिंग सुद्धा सांगितलेलं आहे ओके सो पेज चेंज पेज नंबर फोर तुम्हाला आता पेज चेंज करायचं आहे आता पुढे लास्ट ऑप्शन जो असणार आहे तो आहे जसा की ॲडॅप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ पुढील प्लास टॉपिक जो आहे तो चेंज झालेला आहे ॲडॅप्टेशन फॉर ॲडॅप्टेशन फॉर इंजेक्शन फॉर इंजेक्शन इंजेक्शन ऑफ पुढील प्लास ऑफ फूड इन प्लास ॲडॅप्टेशन ॲडॅप्टेशन फॉर इंजेक्शन फॉर पुढील प्लास इंजेक्शन म्हणजे काय जसं की अन्न धरण इंजेक्शन म्हणजे डायजेशन आपण तसं म्हणतो पचनक्रिया तसं इंजेक्शनवर आहे म्हणजे काय अन्न ग्रहण करणे अन्न खाणे 
मग आता अन्नग्रहणासाठी वनस्पतींमध्ये ज्या पद्धतीने अनुकूलन होतात ते पाहू म्हणजे काही वनस्पती अन्नग्रहण कशा पद्धतीने करतात ते आपण पाहूया ओके मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर अँकर्ड इन द ग्राउंड अँड आर ऑटोट्रॉपिक म्हणजे आता पाहा ऑटोट्रॉपिक मीन्स काय तर स्वयंपोषण यामध्ये आपण तुम्हाला पाहिला होता पाहिला का की नाही स्वयंपुषी म्हणजे काय की जे स्वतःचा अन्न स्वतः आधार करतात की ज्यांना दुसऱ्यांवर अवलंबून राहण्याची गरज नसते ओके आता आपल्या सजीसृष्टीमध्ये भरपूर अशा वनस्पती आहेत की ज्या जमीनवर स्थिर असतात आणि स्वयंपशू असतात त्यांना दुसऱ्यांची गरज नसते हवेवर प्लांट लाईक डॉडर कसकटा आर पॅरासिटी आता त्याचमध्ये काही पॅरासिटी म्हणजे काही परपोशी सुद्धा आहेत जसे काही वनस्पती स्वयंपोषी आहेत तशा त्या काही परपोषी देखील आहेत परपोषी म्हणजे काय तर पॅरासिटी म्हणजे आता त्यामध्ये जसं की डॉडर म्हणजे काय अमरवेल अमरवेल हा त्याचं नावच काय आहे अमरवेल की जो परपोशी असतो ओके अमरवेली सारखे जे काय असतात ते तिथं दाखवलं पाहा असतात दिसतंय अमरवेल म्हणजे काय करतात की परपोशी म्हणजे दुसऱ्यांवर जगत असतात स्वतःच अन्न स्वतः तयार करू शकत नसतात पर पोशी पर म्हणजे दुसरा पोशी म्हणजे जगणार दुसऱ्यांवर जगणार ओके द प्लांट बॉडी ऑफ डॉडर कन्सिस्ट ऑफ एलो वायर लाईफ स्टीम्स आता त्यामध्ये डॉडरचा जो आहे अमरवेल जो असतो त्याच्यामध्ये काही पिवळ्या ज्या आहेत तंतुमय सारख्या ज्या आहेत काड्यांचं जाळं असतं म्हणजे त्याचं ते फळांचं एक प्रकारे जाळं असतं दिसतंय एलो कलरचे जे डोळ्यासारखे जे दिसत आहेत ना तंतू हे काय आहे त्याचं एक प्रकारे जाळं आहे त्यांनाच म्हणजे तो काय तंतुमय खोडांचे जाळ आहे असं आपण त्याला म्हणू शकतो आहे वायर लाईफ स्टील म्हणजे जसं की वायर दोरीसारखे ते असतात इट इज लिपलेस अँड कॅन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आता हे जे असतात हे कसे असतात की ते लिपलेस म्हणजे काय ते जसं की त्यांना पाणी नसतात काय म्हणजे इथं कसकटा कोण आहे हे जे येलो कलरचं जे आहे ना ते कसकटा आहे तुम्ही म्हणता की सहा म्हणतात की अमरवेलीला पाणी नसतात अमरवेली पण ती जी येलो कलरची जी दिसते ना ती अमरवेली आहे ही ती एका झाडावरती गेलेली आहे अमरवेली ओके मग आता ह्याच्या अमरवेली असतात येलो कलरचे जे धाग्यासारखे दिसतात त्यांना पाणी तर नसतात म्हणून ते पाणी नसल्यामुळे मग ते जे क्लोरोफिल ते तयार करू शकत नाही आणि फोटोसिंथेसिस थ्रू देखील ते स्वतःचं अन्न तयार करू शकत नाही म्हणजे काय पाणी नसल्यामुळे ते स्वतःचं अन्न तयार करू शकत नाही जरी ते वेगळी असतील तर हवेवर इट हॅज ऑस्ट्रेलियन म्हणजे काय सकिंग ऑस्ट्रेलियन म्हणजे काय जसं की सकिंग रूट्स फॉर ऍब्झोरिंग न्यूट्रियन्स फ्रॉम द फर्स्ट लँड दिस रूट्स पेनेट्रेट अप टू द कंडक्टिंग वेसल्स ऑफ द फर्स्ट लँड टू ऍब्झॉर्ब वॉटर अँड फूड म्हणजे काय आता अमरवेल जे आहे ते काय करतात त्यांना पाणी नसल्यामुळे ते काय करतात खोडांमधून काय करतात त्यांची जी खोड आहे म्हणजे ती जी येलो कदाची जे काही रिबन्स टाईप ते दिसत आहे त्याच्यामधून ते काय करतात दुसऱ्या वनस्पती ती पोषक द्रव्य शोषून घेण्यासाठी ते प्रयत्न करत असतात मग त्यासाठी त्यांना काय असतं की जसं की ऑस्ट्रेलियन पार्टी आहे काय ऑस्ट्रेलियन काय नो ऑस्ट्रेलियन यू एस टी ओ आर आर ए ऑस्ट्रेलियन म्हणजे काय शिक्षक म्हणजे शोषून घेणार आहे जसं आपण डास पाहतो ना डास आपल्या जर शरीरावर बसला तो काय करतो त्याची जी सोन जी असते ते आपल्या शरीरामध्ये घुसवतो आणि आपलं रक्त शोषून घेत असतो त्या टाईममध्येच मग या मागे पण काय करत असते वनस्पतीवर गेलं तर ते त्यांच्यातून वनस्पतीतून त्या वेलातून पोषक द्रव्य जे असतात ते तिथं शोषून घेण्याचं ते काम करत असतात तर कशाद्वारे ऑस्ट्रेलियन थ्रू म्हणजे शुष्कांद्वारे ती प्रक्रिया ते करत असतात मग ते शोषून घेतल्यानंतर वनस्पतींमधल्या ज्या जसं की 
कंडक्टिंग बेसेस असतात म्हणजे काय रसवाहिन्या असतात जलवाहिन्या असतात मग त्यांना सर्व काही तिथे मिळून जातात तर ऑलरेडी वनस्पतीमध्ये प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया होत असते त्यामुळे त्यांच्यामध्ये जलवाहिन्या अन्नवाहिन्या सर्व काही असतात तर मग अशा वनस्पतीवरती अटॅक करून त्याच्यातून सर्व काही ते घटक ते प्राप्त करून घेतात म्हणजे पाणी अन्न ते सर्व काही ते शोषून घेतात मग त्यांना प्रकाश संश्लेषणाची काही गरज आहे का नाही कारण त्यामुळे ते परदोषी आहेत सेकंड कार्य करा थंगाय डो नॉट हॅव क्लोरोफिल अँड कॅन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आता थंगाय म्हणजे काय बुरशी जी असते बुरशीमध्ये हरिद्रव्य नसतात म्हणजे ती हिरवे नसते थोडक्यात हरिद्रव्य नसतात त्यामुळे ते प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया करू शकत नाही दे ऑप्टेन फूड फ्रॉम स्टारची पृष्ठ लाईक भाकरी अँड ब्रेड जसे की आपण पाहू शकतोय स्टारची म्हणजे काय पिष्टम स्टारची म्हणजे काय पिष्टम आहेत जे जसं की भाकरी आणि पाव हे जे काही पिष्टमय अन्न पदार्थ असतात त्यापासून ते स्वतःचं अन्न मिळत असतात आता आपण या एक प्रयोग पाहिला असेल काय जर पावचा किंवा जर भाकरीचा एखादा छोटासा तुकडा आपण जर एखाद्या बंद डब्यामध्ये ठेवला दोन तीन दिवसामध्ये त्याला गुळशी येते म्हणजे काय पांढरे पांढरे जे मायक्रोब्स असतात ते तिथे तयार होतात मग ते मायक्रोब्स ऑलरेडी त्यामध्ये असतात पण ज्यावेळेस ते खराब होतात मग त्याचं विघटन करण्यासाठी ती गुळशी तिथे तयार होते आणि ते खराब होऊ नये म्हणजे त्याचं विघटन बाकीचं किंवा पावस ते विघटन करत असतात अशा पद्धतीने ते दुसऱ्यावर जगत असतात दे हॅव रूट लाईक फायबर्स फॉर ऍब्झॉर्शन ऑफ फोर म्हणजेच काय मग अन्न शोषून घेण्यासाठी बुरशीला मुळांसारखे तंतू असतात म्हणजे मुळांना कसे तंतू असतात बारीक बारीक गाठी आपण त्यांना म्हणतो त्या पद्धतीने त्याला सुद्धा तंतू असतात तर कोणाला बुरशीला कशासाठी अन्न शोषून घेण्यासाठी कोणामध्ये भाकरी पाव जे काही अन्न पदार्थ असतात खाण्याचे जे पिष्टमय पदार्थांपासून तयार झाले असतात खास करून ते ओके नेक्स्ट पाहूया लास्ट पॅरेग्राफ यामध्ये प्लांट्स नीड नायट्रोजन फॉस्फरस अँड पोटॅशियम फॉर ग्रो प्लांट्स दॅट ग्रो इन सॉईल विच इज डेफिशियंट इन नायट्रोजन लाईक प्रोसेरा विनस फ्लायट्रायट पिच्चर प्लांट्स एसेट्रा जसं की आता वनस्पतींना काय वनस्पतींना वाढण्यासाठी मोठं होण्यासाठी नायट्रोजन फॉस्फरस पोटॅशियम हे जे खनिज असतात यांची खूप आवश्यकता असते त्याबरोबर मातीमधून त्यांना ते मिळत असतात एक प्रकारे तर मातीमध्ये किंवा जमिनीमध्ये जर नायट्रोजनची जर कमतरता असेल तर अशा ठिकाणी मग अशा ठिकाणी ज्या वनस्पती वाढतात जसं की मग त्यांना नाव दिलेत काय ड्रोसेरा म्हणजे काय घटपर्मी नंतर व्हेनस फ्रायट्रॅक म्हणजे काय त्याला तेच नाव आहे व्हेनस फ्रायट्रॅक नंतर पिच्चर म्हणजे काय घटपर्मी वनस्पती इथे बाजूला दिलं पाहिजे व्हिनस फ्लाय ट्रॅप फ्लाय ट्रॅप ट्रॅप म्हणजे काय जाळ एखाद्या तिथं काय करतात ते जाळ म्हणून तिथं काही तरी कोणाला तरी आठवण्यासाठी दिसतंय म्हणजे ते मी एक प्रकारे ते उघड जाप देखील होत असते ते जे दिसत आहेत ना पानं ते पानं काय उघड जाप होत असतात म्हणजे ते काय काय करत असतील ज्यावेळेस ते उघडलेल्या पोझिशनमध्ये राहत असेल त्यावेळेस एखादा जर कीटक वगैरे काही आला ते लगेच बंद होऊन जात असेल म्हणजे अशा पद्धतीने ते काय करत असतात स्वतःचं भक्षण म्हणजे ते कीटकांचं भक्षण करून ते जगत असतात आणि अशा पद्धतीने मग त्यांना जे नायट्रोजनची जी कमतरता असते तिथे भागवतात म्हणजे मग हे जे नाव आहेत पण ते प्रोसेरा व्हिनस प्लायट्राय पिच्चर प्लांट हे काय कीटक भक्षी म्हणजे ते किड्यांना खाऊन स्वतःची नायट्रोजनची कमतरता ते भागवत असतात ॲडॅप्टेशन्स आर सीन इन धीस प्लांट्स विच सर्व टू अट्रॅक्ट इन्सेक्ट्स अँड होल्ड एम कॅप्टिव मग आता हे काय करतात ह्या ज्या वनस्पती असतात मग कीटक भक्षी वनस्पती असं त्यांना म्हटलं जातं तर ते किड्यांना किटकांना आकर्षित करण्यासाठी काय करतात त्यांचे जे पानं फुलं जे असतात पानं फुलं ज्यावेळेस अनुकूलन त्यांचं होतं त्यावेळेस ते खूप ॲट्रॅक्टिव्ह दिसायला लागतात आणि मग पानं किंवा फुलांद्वारे मग ते किटकांना स्वतःकडे ॲट्रॅक्ट करून मग त्यांना ते पकडत असतात आणि नंतर त्यांचं भक्षण करत असतात ओके अशा पद्धतीने देखील ते जगत असतात प्रत्येक काला जगण्यासाठी कशा तरी पद्धतीने तरी जगावंच लागत असतं नेक्स्ट आहे माय फ्रेंड द इंटरनेट कलेक्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट ऍडॅप्टेशन फ्रॉम वेबसाईट लाईक डब्ल्यू 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 डॉट एम बी जी एन ई बी डॉट एन ई म्हणजे खाली जी वेबसाईट दिली यावरून तुम्ही प्लांट ऍडॅप्टेशन म्हणजे वनस्पतींचे जे अनुकूलन आहे याबद्दलची अधिक माहिती तुम्ही घेऊ शकताय आणि स्वतः सुद्धा शिकू शकता म्हणून आपण इंटरनेटला आपलं मित्र तिथे मानलेला आहे ओके आता आपण जे आज जे काही शिकलो आहे जसं की ऍडॅप्टेशन इन ग्रासलँड प्लांट्स त्यानंतर ॲडॅप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फुडिंग प्लांट्स हे जे काही आपण शिकलो आहे त्यामध्ये जे काही फिगर्स आले असतील तर फिगर्स तुम्हाला काढायचे आहेत त्यांची ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन जर काही मिळत असेल ती लिहायची आहे इंग्लिश टू मराठी आणि हार्डवर्क इंग्लिश टू मराठी लिहून ते लर्न देखील करायचे आहेत 
okay good day and good night